আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহিবারিয়ান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম সড়ক উন্নয়নের নামে চট্টগ্রামে চলছে পাহাড় কাটার महोत्सव 6 কিলোমিটার বাইপাস রাস্তায় 18 টি পাহাড় সাভার করোনা ভাইরাস আক্রান্ত সন্দেহে রংপুর মেডিকেলে ভর্তি হওয়া চীন ফেরত শিক্ষার্থীকে ঢাকায় প্রেরণ এবং খাগড়াছড়ির প্রদর্শনী প্লটে বছরব্যাপী অধিক উৎপাদনশীল বাড়ি পেয়ার চাষে ব্যাপক সাফল্য শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সড়ক উন্নয়নের নামে বন্দরনগরে চট্টগ্রামে চলছে পাহাড় কাটার महोत्सव 6 কিলোমিটার বাইপাস সড়ক তৈরি করতে এরি মধ্যে কেটে ফেলা হয়েছে 18 টি ছোট বড় পাহাড় সেখানে গড়ে উঠছে জনবসতি সহ নানা স্থাপনা চট্টগ্রাম থেকে আরো জানাছেন সৈয়দ তামিম মাহমুদ সরকারি আদেশ এমন কি পরিবেশ অধিদপ্তরের বিধিমালার তোয়াক্কা না করে এভাবেই একের পর এক পাহাড় কেটে রাস্তা করছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সিডিএ এই সুযোগে পাহাড়ের বিভিন্ন অংশে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে তার দখল নিচ্ছে প্রভাবশালীরা ফজরহাট বায়েজিদ বাইপাস সড়ক তৈরি করতে কাটা হয়েছে এমন 18 টি পাহাড় 3 বছর আগে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে আড়াই লাখ ঘনফুট মাটি কাটার অনুমোদন নেয় সিডিএ কিন্তু কাটা হয়েছে 10 লাখ ঘনফুটেরও বেশি মাটি এমন অভিযোগে সিডিএ কে অনেক দেশ আছে তার বেশিরভাগ অঞ্চলই পাহাড় ওই সমস্ত জায়গা কি রাস্তাঘাট নেই রাস্তাঘাট আছে সেই জায়গাতে কিছু পাহাড়কে তো ট্রিমিং করা হয় কিছু পাহাড়কে হয়তো একটু ড্রেসিং করা হয় এই জায়গায় কিন্তু পাহাড়কে টোটালি খুন করা হয়েছে চট্টগ্রামের পাহাড় বালির পাহাড় মাটির পরিমাণ কম বালির পরিমাণ বেশি খারাপভাবে কাটা হয়েছে এটাকে সমতল করতে গেলে আরো এই 18 টা পাহাড়ের চেয়ে আরো বেশি পাহাড় কাটতে হবে আরো বেশি মাটি তৈরি হবে এর সাথে অপরাধ যেটা করা হয়েছে এখানে লেক কে ভরাট করা হয়েছে সিডিএ কর্মকর্তাদের দাবি পরিবেশ অধিদপ্তরের এই জরিমানার যুক্তিকতা নেই আমাকে তো অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে আমি যেগুলো আগে কাটছি এরপরে কি কাটছি ওগুলো তো হিসাব করতে হবে যত মেজারমেন্ট নিতে হবে এগুলো কিছু না করে হঠাৎ করে 10 কোটি টাকার একটা ক্ষতিপূরণ মামা ইয়া করে দিল তারা এটা তো হয় না এটা তো পসিবল না এটা সরকারি সংস্থাতে আমরা এটা আশা করি না 1997 সালে প্রায় 34 কোটি টাকা ব্যয়ে সড়ক উন্নয়নের এই প্রকল্প নেওয়া হলেও বর্তমানে এর ব্যয় দাঁড়িয়েছে 320 কোটি টাকায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং পাহাড় ধ্বস রোধে একদিকে গ্রহণ করা হচ্ছে নানা রকম উদ্যোগ অন্যদিকে পাহাড় কেটে উন্নয়নের নামে সরকারি সংস্থাগুলোর এমন আচরণ তৈরি করছে নেতিবাচক দৃষ্টান্ত এভাবে একের পর এক পাহাড় কাটায় জীববৈচিত্র হুমকি মুখে পড়ার পাশাপাশি বাড়ছে পাহাড় ধসে প্রাণহানির আশঙ্কাও তাই উন্নয়ন কাজে পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসবে সরকারি বেসরকারি সংস্থাগুলো এমনটাই প্রত্যাশা সবার সৈয়দ তামিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম করোনা ভাইরাস আক্রান্ত সন্দেহে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হওয়া চীন ফেরত শিক্ষার্থীকে ঢাকার কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে দুপুরে সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র তিনি জানান চিকিৎসাধীন আলামিনকে IEDACRO মেডিকেল বোর্ডে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকায় পাঠানো হয় রোববার রাতে হাসপাতালের বিশেষায়িত করোনা ইউনিটে তাকে ভর্তি করা হয়েছিল ওই শিক্ষার্থী চীনের ইয়াংহু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন তার বাড়ি লালমনিরহাটে কালীগঞ্জের চলাবলা মদনপুর এলাকায় এর আগে একই সন্দেহে চীন ফেরত আরেক শিক্ষার্থীকে এই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তবে ঢাকায় নমুনা পরীক্ষার পর তার শরীরে করোনা ভাইরাস নেই বলে জানিয়েছে রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান IEDC আর পরিচালক মুজিবর্ষ উপলক্ষে দেশের আটষট্টিটি হাজার গ্রামের গৃহহীন ও ঝুঁকিপূর্ণ ঘরে বসবাসকারীদের নতুন ঘর তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান সকালে সাভারের বনগা ইউনিয়নের কোন্ডা কোর্টপাড়া এলাকায় কৃষি জমি পরিদর্শনকালে তিনি একথা জানান এ সরকারের আমলে কৃষকরা সার বীজ সহ নানা উপকরণ বিনামূল্যে পাচ্ছে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী জনগণ যাতে প্রত্যাশিত সেবা পায় সেজন্য পুলিশকে মানসিক ও নৈতিকভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক ডক্টর মোহাম্মদ জাবেদ পাটওয়ারি দুপুরে পটুয়াখালী পুলিশ লাইন্সে জেলা পুলিশের নবনির্মিত অস্ত্রাগার উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের তিনি একথা জানান জঙ্গি তৎপরতা নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের পুলিশ রোল মডেলে পরিণত হয়েছে বলেও জানান আইজিপি বরিশাল রেঞ্জের ডিআইজি শফিকুল ইসলাম সহ জেলার রাজনৈতিক নেতা ও জনপ্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 
নারায়ণগঞ্জ সোনারগাঁর কুতুপুর এলাকায় দুটি অবৈধ কারখানায় অভিযান চালিয়ে যৌন উত্তেজক শরবত ও ভেজাল কয়েল তৈরির অপরাধে 12 জনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব এই সময় কারখানা দুটি থেকে 7300 বোতল শরবত ও বিপুল পরিমাণ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নকল কয়েল ও একটি কভার্ড ভ্যান জব্দ করা হয় র‍্যাব 11 এর সহকারী পরিচালক জসীমউদ্দিন জানান কারখানা দুটিতে দীর্ঘদিন যাবত অবৈধ গ্যাস সংযোগ দিয়ে যৌন উত্তেজক শরবত ও ভেজাল কয়েল উৎপাদন করে সারা দেশে সরবরাহ করা হচ্ছিল নওগাঁয় আভ্যন্তরীণ ছোট নদী খাল জলাশয়ে পুনর্খনন প্রকল্পের আওতায় তুলসীগঙ্গা নদী 10 কিলোমিটার খনন কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার নিজামউদ্দিন জলিল জনম এই কাজের উদ্বোধন করেন এই উপলক্ষে সদর উপজেলার চুনিয়াগাড়ি স্লুইজ গেট এলাকায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি নির্মল কৃষ্ণ সাহা ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে এই কাজে ব্যয় হবে 6 কোটি 33 লাখ টাকা সম্প্রতি নোয়াখালীতে একই দিনে দুই শিশু ধর্ষণ সহ নারী ও শিশু নির্যাতনের প্রতিবাদে ও জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবিতে মানব বন্ধন ও সমাবেশ করেছে শিক্ষার্থীরা দুপুরে জেলা শহর মাইজদি হরি নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে সড়কে এই কর্মসূচি পালিত হয় এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন গাইবান্ধা পৌর শহীদ মিনার চত্বরে জেলা জাসদের সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সংসদ সদস্য শিরিন আক্তার এই সময় তিনি উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সুশাসনের কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেন জাসদের উপদেষ্টা ডক্টর একরাম হোসেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন রাঙ্গা ও মুক্তি যোদ্ধা শাহ শরীফুল ইসলাম বাবুল সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন খাগড়াছড়ির প্রদর্শনী প্লটে বছরব্যাপী অধিক উৎপাদনশীল বাড়ি পেঁয়াজ পাঁচ চাষ করে সাফল্য এসেছে এ কারণে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এ যাত্রী ব্যাপকভাবে চাষ করে পেঁয়াজ সংকট দূর করা সম্ভব অধিক উৎপাদনশীল এ পেঁয়াজ উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র খাগড়াছড়ির প্রতিনিধি আবু দাউদের পাঠানো রিপোর্ট জানাছেন হুমায়ুন চিস্তি 2002 সালে উন্নত জাতের বাড়ি পেঁয়াজ পাঁচ উদ্ভাবন করে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র যা 2008 সালে বীজবোর্ড কর্তৃক অবমুক্ত করা হয় কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় এই যাত্রী মাঠ পর্যায়ে ছড়ায়নি বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাড়ি পেঁয়াজ পাঁচ শীত গ্রীষ্ম বা বর্ষায় যে কোনো ধরনের মাটিতে চাষ করা যায় পাহাড়ি মাটিতেও এর ফলন ভালো হয় এবছর খাগড়াছড়ি পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের প্রদর্শনী প্লটে 12 মাসি এ পেঁয়াজ চাষে সাফল্য আসে আমরা চাচ্ছি ভেজের সংকটমূলক বেলা করার জন্য এই যাত্রা যদি মাঠ পর্যায়ে অবমুক্ত পর ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে বাংলাদেশে আমদানি করা লাগবে না কৃষি বিজ্ঞানীরা জানান স্থানীয় জাতের পেঁয়াজ যেখানে প্রতি হেক্টরে হয় 7 থেকে 8 টন সেখানে নতুন এই পেঁয়াজের গড় ফলন 25 টন এক একটি পেঁয়াজের ওজন হয় 180 থেকে 200 গ্রাম পর্যন্ত আর পাহাড়ি জমিতে বছরে তিনবার এই পেঁয়াজের চাষ সম্ভব আমরা যৌথভাবে এখানে মাঠে পেঁয়াজের বিভিন্ন রকম গবেষণা কাজ করছি যে গবেষণা কাজের মধ্যে আমাদের পেঁয়াজের উৎপাদন বিশেষ করে শীত মৌসুমে কি কখন কখন লাগালে ভালো উৎপাদন হবে পাশাপাশি শীত মৌসুমে হচ্ছে পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনের সময় তো আমরা সেই পেঁয়াজ পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনেরও গবেষণা করছি কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলছেন পাহাড়ি অঞ্চলের প্রতিটি জমিতে সারা বছর বাড়ি পাঁচ পেঁয়াজ চাষ করেই দেশে পেঁয়াজের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব সম্প্রতি খাগড়াছড়ির প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন করে সরকারের উদ্ধতন কর্মকর্তারা এই পেঁয়াজ মাঠে ছড়িয়ে দেওয়ার তাগিদ দেন রিসার্চ এবং এক্সটেনশন এই দুটোর মধ্যে একটা সমন্বয় করে এটা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে পেঁয়াজ যে অর্থ করে এবং এটা দ্রুত হচ্ছে বছরে তিনবার করা যায় আমাদের এখানে কয়েক হাজার জায়গা নিয়ে আমরা এই ধরনের একটা প্রকল্প আমরা নিতে পারি যেহেতু এটা পেঁয়াজের ক্রাইসিস হয়েছে আমার মানে সরকারের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং আমরা গবেষক এবং সমসাময়িক যারা আছি তারাও এটাকে কিভাবে মাঠে নিয়ে যে এই কৃষকের মাঠে এটা লাভজনক হিসেবে আবাদ করতে পারে এবং আমাদের দেশের ক্যাসেটটা মেটাপ করতে আমি মনে করি যে এটা খুব সম্ভাবনাময় অধিক উৎপাদনশীল পেঁয়াজের পাশাপাশি এর বীজ ব্যাপকভাবে উৎপাদন সম্ভব হলে পাহাড়ি অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে বলে মনে করেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা 
শেরপুরে অবৈধ ভ্রাম্যমাণ বাজার উচ্ছেদ ও নবীনগরে বাজার রক্ষার দাবিতে মিছিল ও মানব বন্ধন করেছে মৎস্য ব্যবসায়ীরা মিছিলটি শহরে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে জেলা প্রশাসক বরাবরে স্মারকলিপি দেওয়া হয় এর আগে একই দাবিতে মৎস্য ব্যবসায়ীরা পৌরসভা মেয়রের কাছে স্মারকলিপি দেন এই সময় ব্যবসায়ীরা জানান শেরপুর টাউনের রঘুনাথ বাজারের ফুটপাথে রাত্রিকালীন অবৈধ মাছের বাজার বসায় কারণে নবীনগর বাজারের ব্যবসায়ীরা লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছেন কুমিল্লায় বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল বিনা সরিষার নয়ের প্রচার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে সদর দক্ষিণ উপজেলার কৃষ্ণপুরে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিনার মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড বীরেশ কুমার গোস্বামী অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিনার ক্রপ ফিজিওলজি বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড সিদ্দিকুর রহমান এই সময় সরিষার চাষ ফলন ও জীবনকাল নিয়ে কৃষকদের বিভিন্ন ধারণা ঝিনাইদহে পুলিশের বিশেষ অভিযানে ফেন্সিডিন সহ বাইশ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এদের মধ্যে ছয় মাদক কারবারি রয়েছেন গত রাত থেকে সকাল পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয় গ্রেফতার কেদ্রা বিভিন্ন মামলার এজাহারভুক্ত আসামি বলে পুলিশ জানিয়েছে জয়পুরহাটের পাঁচ বিবির বাগজানা ইউনিয়নের শেখটা সীমান্ত এলাকা থেকে আটশো পঞ্চাশ বোতল ফেসিডিল সহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ ভোরে শেখটা মোড়ে নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয় আটক মোফাসের রহমান বাবু বাগজানা ইউপি সদস্য ও শেখটা গ্রামের মামুন রশিদের ছেলে তার বিরুদ্ধে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় নানা আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল কাশেম আলী খান রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কলাপাড়া উপজেলা চেয়ারম্যান ও বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি এস এম রাকিবুল হাসান বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের কলেজ শাখার পরিদর্শক অধ্যাপক আব্বাস উদ্দিন খান ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাফিজুর রহমান অনুষ্ঠানে দু সালের জেএসসি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া শিক্ষার্থী সহ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হয় বরিশালে শুরু হলো শহীদ আব্দুর রব সেনিয়াবাদ প্রেস ক্লাবের সাত দিন ব্যাপী বার্ষিক ক্রীতা প্রয়োজনীয়তা প্রেস ক্লাব চত্বরে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার শাহাবুদ্দিন খান এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসেন জানান প্রতিযোগিতায় ব্যাডমিন্টন ইভেন্টে ষোলোটি দল অংশগ্রহণ করবে এছাড়া ক্যারাম ও দাবায় অংশ নিচ্ছে আঠারোটি দল র্যাব আটের অধিনায়ক আতিকা ইসলাম এই সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হবিগঞ্জ সদর উপজেলায় দিঘল বাগ গ্রামে অনুষ্ঠিত হল গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী ঘোরদৌড় প্রতিযোগিতা রোববার বিকেলে স্থানীয় ঈদগাহ সংলগ্ন ময়দানে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এলাকাবাসী বিভিন্ন স্থান থেকে আসা একুশটি ঘোড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় পরে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মোতাসিরুল ইসলাম সহ গণমাধ্যম ব্যক্তিরা এ সময় উপস্থিত ছিল পরবর্তী সংবাদ এখন আমন্ত্রণ জেনে এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ